À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với luật bài dẫn vai các bạn của blog Starin Xem mình là Việt. Thì ở bài này mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn về một khái niệm Java là thread. Thì uh, dịch nôm na nó là tiến trình, tức là chúng ta sử dụng các tiến trình để làm việc gì đấy thì nó gọi là thread. Thì uh, ở đây mình đã tạo sẵn một cái class unit 54. Thì uh, chúng ta sử dụng public void main như này thì trong Java nó có một cái gọi là thread như này bằng new thread như này thì thread là thuộc gói Java lang nên chúng ta không cần với bất cứ một cái lệnh import nào cả uh, để sử để start cái lệnh uh, này thì chúng ta dùng cái lệnh start đây thì cái phương thức start này thì bây giờ nếu mà chúng ta chạy thì chả có vấn đề gì xảy ra cả nó không không có tác dụng gì thế thì cái thread này thì cho phép chúng ta Uh, implement một cái phương thức ở bên trong này để nó có tác động thì chúng ta implement một cái phương thức gọi là phương thức public void run nó giống hệt như này luôn thì các bạn chú ý thì trong này ví dụ chúng ta làm việc gì đấy ví dụ đầu tiên là chúng ta try cache thì cho nó dừng lại thì đây nó sẽ ném ra cái ngoại lệ gọi là interrupt interrupt exception thì hôm nay chúng ta dùng cái lệnh gọi là thread chấm sleep dụng cho nó dừng 3 giây chẳng hạn tức là 3000 tức là cái lệnh slip này thì tham số của nó là cái số lượng millisecond 1000 millisecond sẽ bằng 1 giây thì 3000 sẽ bằng 3 giây uh, chúng ta in ra đây là pause uh, dụ như này và đây là chúng ta in ra một cái gọi là restart ví dụ thế thì lúc này chúng ta chạy chạy thì xem nó hiện ra cái gì thì đây nó in the power nhá thì khoảng 3 giây sau nó sẽ in ra cái restart đây thì các bạn sẽ thấy thì như vậy cái hàm cái hàm run này nó đã chạy thì bình thường khi mà chúng ta chưa chưa implement cái run này thì cái hàm start này nó cũng gọi hàm run nhưng bởi vì run là hàm rộng nên thành ra chả có tác dụng gì thì vì thế ở trong trong quá trình làm thực tế thì tất cả mọi cái chúng ta muốn thực hiện với một cái thread thì chúng ta khai báo những cái hàm run này chúng ta connect với database chúng ta insert chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đấy chọc đến atm hoặc là về quản lý user thì tất cả mọi thứ chúng ta muốn thì chúng ta đều làm một cái hàm run này thì khi chúng ta muốn start một cái thread thì chúng ta dùng một cái start ở đây ngoài ra chúng ta có thể uh, gọi trực tiếp hàm run như này gọi trực tiếp hàm run thì lúc này nó sẽ cũng thực hiện tương tự đấy các bạn sẽ thấy và chúng ta có thể gọi uh, uh, hàm run nhiều lần làm ra nhiều lần khác nhau thì lúc này nó sẽ à, chạy với nhiều lần với cái thread đấy riêng với lệnh start riêng với lệnh thread, à, start start như này thì à, chúng ta nếu mà thực hiện gọi hai lần thực hiện gọi hai lần thì lúc đấy nó sẽ báo một cái lỗi exception à, một cái exception đấy là lỗi với trạng thái thì các bạn chú ý khi mà có hai lần lệnh start của cùng một thread cùng một à, trong một cái vòng trong một cái à, cái đoạn lệnh thì nó sẽ sinh ra một cái exception là liên quan đến state thì còn run thì được phép sử dụng nhiều lần thì đấy các bạn nhớ uh, ngoài ra chúng ta có thể khai báo khai báo những cái uh, những cái uh, thread của chúng ta riêng ví dụ như đây chúng ta sẽ sử dụng một cái class uh, my thread như này extend extend class thread đấy tức là cái mặc định của của java ấy, thì chúng ta dùng như này thì hôm nay chúng ta cũng viết lại cái hàm main đấy à quên <cười> xin lỗi các bạn viết lại cái hàm run thì chúng ta chỉ làm đơn giản là chúng ta làm cái việc gọi là uh, không để dễ hiểu để cho nó lâu thì làm này for như này uh, tiếp đến là ở ừ, 10 đi xong rồi chỗ này chúng ta cho cái uh, tương tự như cái này trái kết ở đây paste vào đây chúng ta cho nó 500 giây pause tức là để minh họa cái việc sử dụng thôi chứ còn cái như này chả có chả có ý nghĩa gì cả tức là nó không liên quan quá trình thực tế của chúng ta thì lúc này khi chúng ta muốn tạo ra một cái cái my thread thì chúng ta làm tương tự như thế my thread ở đây bằng new my thread đúng không chấm phẩy và my chấm start 
thì lúc này nó sẽ làm cái gì các bạn sẽ thấy ở đây thì đây các bạn sẽ thấy nó sẽ chạy nó in ra các giá trị lần lượt nửa giây một nửa giây một thì cái việc chúng ta khai báo cái hàm răn này thì nó sẽ cho phép chúng ta uh, chúng ta xây dựng cái uh, tiến trình riêng của chúng ta ngoài ra trong Java nó có một cái interface mà cái tác dụng của nó giống hệt với cái thằng thread này thì đấy là ví dụ như bây giờ chúng ta sử dụng là ví dụ như này implement implement uh, runnable thì đây chính là cái mà chúng ta chúng ta nói đến tức là trong Java thì nó có hai hai thằng cho phép chúng ta thực kế để chúng ta tạo ra các tiến trình để một class gọi là thread một cái interface gọi là runnable thì chúng ta implement này bởi vì nó là interface thì chúng ta cần phải làm cái này thì đây chính là hai cách mà chúng ta uh, chúng ta xây dựng các tiến trình riêng của chúng ta thế thì tại sao tại sao chúng ta lại uh, Java xây dựng một cái hai hai cái loại class và interface với cái tính năng giống hệt nhau thì mình sẽ thích cái này bởi vì trong Java nó chỉ cho phép thừa kế từ class là đơn đơn thừa kế thì nó sẽ xây dựng thêm một cái interface để cho chúng phép chúng cho phép chúng ta implement nó ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm một cái uh, uh, frame chẳng hạn một cái frame làm cái gì đấy mà nó lại muốn làm một cái thread đồng thời như thế thì chúng ta xây dựng là class my frame extends uh, frame thì implement runnable chúng ta không thể là extend z frame phẩy thread được thì bởi vì trong Java nó chỉ cho phép thừa kế à, tức là đơn thừa kế từ 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 class vì thế mà chúng ta cần cần làm cái việc này thì ở bài hôm nay mình đã bài này mình đã giới thiệu cho các bạn cách làm nào chúng ta để xây dựng một cái tiến trình của riêng chúng ta và các bạn biết làm nào, nào start stop thì ở bài sau mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một một số cái phần liên quan đến stress khác thì hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.